నమస్తే ఫ్రెండ్స్ నా పేరు అన్వేషణ ప్రపంచ యాత్రకు వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా అన్వేషణ నా కలతో మీకు చూపిస్తాను ఈ రోజు మీరు తెలుసుకోబోతున్నది సెక్రెటా ఫిమిలియా గురించి ఇది స్పెయిన్ లోని బార్సిలోనా సిటీలో ఉంది సెక్రెటా ఫిమిలియా ప్రపంచంలోనే పొడవైన చర్చిగా ప్రసిద్ధిగాంచింది దీని ఎత్తు నూట మీటర్లు ఇది పద్దెనిమిది కట్టడం స్టార్ట్ చేశారు మరి ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిది కదా కట్టడం అయిపోయిందని మీరు అనుకుంటే పప్పులో కాలేసినట్లే ఎందుకంటే ఇది ఇంకా కడుతూనే ఉన్నారండి దీని నిర్మాణం రెండు వేల ఇరవై ఆరులో అయిపోవచ్చని ఇంజనీర్ల బృందం చెప్తుండగా కాదు రెండు వేల నలభై వరకు కొనసాగుతుందని ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్తున్నారు ఏదేమైనా సగరాడ ఫిమిలియా కంప్లీట్ అయిపోతే చూడాలని ప్రపంచంతో పాటు నా కళ్ళు కూడా వేచి చేస్తున్నాయి దీని సృష్టికర్త ఆంటోనీ గౌడీ కంప్యూటర్ లేని కాలంలో దీన్ని చాలా గొప్పగా నిర్మించారు గౌడీ నిజానికి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండులో జోసఫ్ అనే అతను ఇటలీలోని వాటికన్ సిటీని చూసి తన దేశమైన స్పెయిన్లో కూడా ఎలాంటి చర్చ్ ఒకటి కట్టాలని అనుకున్నాడు నిర్మాణం స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే కొన్ని కారణాల వల్ల దాని బరువు బాధ్యతలను గౌడీకి అప్పగించాల్సి వచ్చింది గౌడీ తన జీవితకాలాన్ని దీన్ని నిర్మాణానికి అంకితం ఇచ్చారు అతని లక్ష్యం ఒక కళాఖండాన్ని సృష్టించడం మాత్రమే గౌడీ దీనిని పొడవుగా నిర్మించడానికి గల కారణం సముద్రాన్ని అతను దూరం నుంచి చూడాలని మరియు సముద్రయానం చేసే వారికి ఇది లైట్ హౌస్గా ఉపయోగపడాలన్నది అతని కోరిక అందుకోసం అతను చర్చ్ పైన రిఫ్లెక్టింగ్ గ్లాసెస్ని అతను అమర్చారు సూర్యచంద్రుల నుంచి వచ్చే కాంతి రిఫ్లెక్టింగ్ అవుతుందని దీనిలో మొత్తం పద్దెనిమిది టవర్లు ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో ఆంటనీ గౌడి మరణించారు విచిత్రం ఏంటంటే బిల్డింగ్ ప్లాన్లు తీసుకుపోతున్న సమయంలో అతనికి ఎదురుగా వస్తున్న కారు ఢీకొట్టడం వల్ల చుట్టుపక్కల ప్రజలు అతనిని హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారు ఆంటోనీ గౌడి బిచ్చిగాడేమో అనుకుని హాస్పిటల్ సిబ్బంది సరైన చికిత్స అందించకపోవడం వల్ల అతను మరణించారు గౌడి సమాధిని సగరడ ఫిమిలియా లోపల ప్రధాన మందులలో ఉంచారు ఈ చర్చిని యునిస్కో ప్రత్యేక ప్రాంతంగా గుర్తించింది మొదట్లో ప్రపంచం అంతా దీన్ని ప్రపంచంలోనే ఇది ఒక వికారమైన భవనంలా ఉందనేవారు ఎందుకంటే ఇది చూడటానికి ఒక పెద్ద చెట్టులాగా పాడు బరిపోయిన కోటలాగా దేయాల దెబ్బలాగా ఉండటమే కారణం గౌడి చనిపోయాక పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో స్పానిష్ అంతర్యుద్ధం జరిగింది ఆ సమయంలో అరాచకవాదులు విప్లవకారుల బృందం దీనికి నిప్పంటించారు దీని యొక్క నమూనాలు వర్క్ షాపులు నాశనమయ్యాయి అప్పుడు కానీ బ్లూ ప్రింట్లు అందుబాటులో ఉండడం వల్ల నిర్మాణం తిరిగి ప్రారంభమైంది సంవత్సరానికి దీనికి అయ్యే ఖర్చు అక్షరాల రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు దీనికి వచ్చే ఆదాయం కన్నా దీనికి అయ్యే ఖర్చు ఎక్కువ చర్చ్ ఎంట్రన్స్ ఫీజు వసూలు చేయడం ద్వారా దాతల విరహాల ద్వారా దీని నిర్మాణం సాగుతుంది అందుకే దీన్ని ఎక్స్పియోటరీ టెంపుల్ అనే పేరు వచ్చింది ఇదండి ప్రపంచంలోనే పొడవైన చర్చ్ సగరాడా ఫిమిలియా వింతలు విశేషాలు మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి నా అన్వేషణ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ధన్యవాదాలు